Herkese merhabalar. Daha önce Tegucigalpa diye bir başkent duymuş muydunuz? Nerede Tegucigalpa? Ücretsiz bir şey veriyorlar kiliseyle alakalı. İnsanlar böyle sıra kurmuş kitap alıyorlar bir de çay gibi bir şey. Kandı simidi gibi bir şey de var orada. Güzel. Bak burada bir abi var bağırıyor. Maskesi var yüzünde. Boyalı böyle. Şarkı söylüyor. İsa ile alakalı bir şey. Very homeless. Bir sürü evsizler var böyle sokaklarda yaşayan. Burası meydan, kilisemiz var. Güzel bir meydan. Kuşlu muşlu, milli piyango satıcıları. Bilemedim, biraz tehlikeli mi gibi. Bak evsiz abi plastik topluyor orada. Poşeti, ablaya kitlendi bakıyor bir şeyler diyor. Burası da bir kilise arkada. <gülüyor> Beni görünce <gülüyor> tırstım. Burası da kilise böyle. Aslında Honduras, Orta Amerika'daki en ucuz ve en fakir ülke. Doğru. Bayağı fakir yalnız. Ya burası şehrin en merkezi, en büyük meydanlarından biri. Aa, mango again. Bak burası bir satıcı kulübe böyle. Hala meydandayız. Burası ana plaza İspanyollardan kalma. Şurada bir tane polis abimiz var. Yerlerde oturanlar, evsiz tarzı abiler çok fazla. Genelde yaşlılar, yaşlı kesim böyle. Ve kadın ticareti de var sanırım. Bir, bir, bir. Bak şu ablalar sanırım iftira atmayayım ama kadın ticareti. Şöyle geçelim bir abi böyle uyuyor burada. Arkası da bir market tarzı bir şey. Meydan böyle. Sosli abi. Atçı abi. Küçük bir heykel. Bu da 
Kim, Honduras'ın kurtarıcısı. Horozan, Morozan. Francisco Morozan diye bir adam. 1792'ler yani İspanya'nın son demleri. Aynı meydanda birkaç polis abimiz araçları var. Güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Şurası ara sokak. Market demeyeyim. Ne diyeyim? Halk pazarı gibi. Gracias. Abi Gambio dedi bak para değişimi de yapıyor elden. Señor, señor. Quanto cuesta un dólar? Eh, así estamos pagando, ¿no? Sí, son 100, 23.50. Ah. Sí, bien. Gracias. Okay. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Normalde 25 diyorlar. Yine bir meydan. Şu arkada köşede 5-6 tinerci. Bayağı bildiğin önümüzü kestiler yani. Para ver falan dediler. Yok mok dedik, sıyrıldık. Bayağı şey ama bak bel belli ediyorlar bak. Şu mavili adam. Belli ediyorlar direkt. Ya burada hırsız falan da çok olabilir. Çok dolanmasa iyi aslında. <gülüyor> ama böyle güzel bir heykel var bak. Aa, the Devil and Angel. Şeytanı öldüren melek heykeli. Tam şöyle tarihi kilisenin önünde. Kilisemiz bu. Melekli şeytanlı, sağlı sollu. Güzel bir kilis. Onlar içeri mi gitmeye çalışıyor? Giriliyor mu? Yok. Aa, o kuş saldılar lan. Why? Why they had bird? Really? Kuş saldılar. Ellerinde kuş vardı. Geldiler buraya kadar. Taşıdılar kuşu. Sonra buradan uçurdular. Kuşlar da kondu oraya. Böyle bir hikaye. <gülüyor> Gidiyorlar şimdi. Kilise yanı burası. Haçlı abiler. Abi telefon tamiri yapıyor. Böyle telefon satıyorlar. Acayip leş kokuyor burası. Böyle soğan, sarımsak, abinin elinde bıçak. Biraz. Biraz. Böyle sebzeler var burada. Bu ne? Turp. Pazar devam ediyor. Böyle pazar. Bak burada da tavuk otobüsleri var. Bayağı bildiğin Amerika'dan gelen okul otobüsü. Chicken bus. Yani gördüğüm en böyle fakir gözüken başkentlerden biri gerçekten fakir. Ha burası dediğim gibi tavukçu yine. Her yer tavuk. Böyle tavuk. Şurası da tavukçu. Meyveler sıradan. Hindistan cevizi, karpuz, papaya, elma, mandalina, guava, avokado, muz, yumurta. Şu da ana yemekleri. Kırmızı fasulye. Wow. Wow, bu ne? İçerisi yemin ediyorum. <gülüyor> Mahzen. O çocuk çıktı korktum. <gülüyor> Araca bakar mısın ya? Dökülüyor. Tamam. Buradan böyle gidelim. Böyle yine manavcı abla var böyle burada. Birdland satıyorlar. Böyle bir yer. Tortilla var burada. Böyle. Tortilla satılıyor. Şöyle bir yer bulduk. Buraya girelim. Bu arada bugün spontane her şey. Her an her şey çıkabilir. Bir market burası. Etçi dizmiş böyle etleri. Sanırım domuz. Why is closed there? Burası yine kızarmış ürünler. Hastane. Abla direkt gördü hey onu. Etçi. Baliadas takos bak duydunuz. Baliadas Honduras'ın ana yemeği. Herkes burada baliadas yiyor. Bak buraya da duvar resimleri çizmişler böyle. No tengu dur amigo. Bak şurada baliadas dediğimiz yemeği çizmişler. Aztek şeyi, güneş tanrısı. Baliadas böyle surat tarzı güzel bir sanat olmuş böyle burada. Bilmiyorum böyle aralarda marketler var. Şu aralarda evsizler yaşıyor ya. Yani buralardalar genelde. Şuradaki adam da para ver su alayım dedi bana. Yok dedim. Yemek yiyor ama orada. Ha? Altta da kedi yiyor. Böyle bir yer. Evet markete devam edelim. Açık yemekler var. Tencerelerde pişen. Ablamız burada soyu ediyor. Güzel. İnsanlar genelde yemeklerini burada yiyor. Yani burası açık büfe. Tencerelerin, kazanların kaynadığı bir market. Bak burada da tadilat var. Yemekler de böyle bak. Tavuk genelde. Everything chicken. Burada da bir köpecik. Gördüğünüz gibi ortam <gülüyor> böyle. Çıkalım buradan. Kokusu kötü baya. Binanın eskine bak. Manav'ın olduğu bina. O içi dedim ya harabe. Hepsi yaşadı. O bina. 
Otobüste harekete geçti. Burası da kıyafet market. Latinler seviyorlar şöyle seksi şeyleri ya. Satılıyor yani. <gülüyor> en öne koymuşlar direkt. Hayatın içinden kareler. Ucuzundan satıyorlar. İkinci el. For 150. 50 lempiras yani 1.7 dolar. İsrail, Filistin. Why? I don't know. I think they... Anlamadım ben de niye öyle. Burada yemek yiyorlar. Sokak yemeği. Pupusas sanırım. Böyle abla yapıyor. El Salvador'lu Honduras komşu bu arada. Yemekleri benzer. Ancak Pupusas, El Salvador'un Baleedas da e, Honduras. Bağımız böyle gelin gelin atlayın diyor. Kamerayı kapat dedi minibüsçü. Burası şurayı gösterecektim. Yeşil. Şöyle kilise tarzı bir ev. Gracias. <gülüyor> Hoş geldiniz Honduras'a dedi. Ablamız. Böyle biraz daha böyle yüksek binaların olduğu yere geçtik. Böyle ama onlar da eski baya. Yüzleri yaralı bereli yani dayak yemişler bildiğin. Bellerinde uyuşturucu var. Bak böyle yine ikinci ürünler, bebekler falan pis biraz satılıyor. Burası yine güvenlikli bir abi. Büyük bir yer eczane tarzı. Böyle taksiler var, pasajlar var, perukçu var. Bak böyle kızın bitini ayıklıyor ablamız. Yine böyle sokakta bir şeyler satanlar. Ha yine meydana geldik. Yine aynı yere geldik. Ticaretin döndüğü yer burası. Meydan ya bildiğim meydan burası ya. Şurada kilise, şurada da Hristiyanlığı anlatan bir konser. Bak şu arkalar falan dolu, şurada ablalar full. Hepsi işinde gücünde. Böyle. Bilemedim ya. Karışık bir yer burası. Abimiz dileniyordu. Yine ücretsiz bir şeyler devam. Gracias. Böyle. Abi size de vereyim ücretsiz dedi de. Hiç şu an bir şey yiyecek halim yok ya. Ne düştü lan? Bak şurada ayakkabı boyama işi de var. Latin Amerika'da oluyor genelde. Böyle sırayla boyuyorlar. Bilmiyorum bunu niye yapıyorlar? Millet seviyor ya. Türkiye'de kaldı mı ayakkabı boyatan bilmiyorum ama <gülüyor> ben hiç hatırlamıyorum ayakkabı boyattığımı. Burası da kumarhane. Halk açık, halka açık kumarhane. Her yer piyangocu. Böyle satıyorlar. Severler böyle işleri. Bak burada belediye işleri kadın. Temizlik işini yapanlar. Yine bir indirim. 2 dolara bak çanta 4 dolara. 1 dolar. Baya ucuz. Bak burası bir kütüphane. Libreria kütüphane demek. Ve şu camdaki her şey dinle alakalı. E şurada bir kitap var. İsrail ve İslam diye bir kitap. İsrail ordusu. Müslümanlara karşı galiba. <gülüyor> burada da Budizm, Hinduizm falan. Hepsi dini. Seviyorlar dini işleri burada. Bu abiler uçmuş. <gülüyor> Bağırıyorlar bir saattir. Güzel burası da eski bir bina zaten kütüphane. Şurada da bir kilise var. Ona gidelim. Çok eski yani böyle terk edilmiş ya. Baksana abla sadece orada mango, meyve falan satıyor. Biraz şey az. Üst camlar falan kırık yani leş. Burada var bir şeyler. Vale dedikleri bir abi. Honduras bayrağı. <gülüyor> Honduras bayrağı şu. Ortada yıldızlar beyaz. Ee, şeyle benzer. Esador'la benzer. Tam rüzgar esmiyor belli değil ama koyarım şöyle. Bak şurada yine vıcık vıcık çiftler. İnerim buradan da. Orada da var. Burası aşk köşesi şeyi. Aşk köşesi galiba. <gülüyor> Evsiz de yanında hemen uyuyor böyle. İlginç. İnerim buradan da. Şimdi burası başkent. Tegucigalpa. Tegucigalpa. E buranın nüfusu 1.5 milyon. Honduras nüfusunun geneli ise yani genel nüfus ise 10 milyon diyelim gitsin. Yani 1.5 milyonu başkentte yaşıyor. Ama ben de Tegucigalpa Most not developed capital city. I visited so many fucking okay. I'm a capital city and this they do something develop. But here it is not developed. Doğru. Hiç gelişmemiş ya. Böyle çok fakir belli yani. Burası bir dükkandı. Abla <gülüyor> içeride uzanmış. Abi dükkanı kapatmaya çalışıyor. Böyle sokak barbeküsü. Burada. 
Bak 4 dolara tırnak yapıyorlar burada. <gülüyor> İçeride yapıyorlar aslında da kadın yapmıyor dedi hey ona. Bilmiyorum almadılar hey onu. <gülüyor> Biraz ırkçılık olabilir aynen. Seninle uğraşamam gibisinden 4 dolar için yok dedi. O promosyondu bitti falan dedi. Covid mobit dedi saldı yani hey ona. Bak bu da Honduras arabasının plakası ve Honduras bayrağı var. Orta Amerika yazmışlar. Araçlar sıradan böyle. Mesela o araçta Amerika bayrağı asılıydı taksi o. Bu sıradan düz araç. Taksiler de böyle bak şu taksi. Nasıl? Bizim Şahin'e benziyor. <gülüyor> Toyota mı bu? Kadın temizliği arabayı işte. Evet, burası başkentin gece kondu bölgesi ama güvenli olan gece kondu bölgesi. Evet, burada yüksek binalar da var. Şöyle top sahası, manzara böyle. Tegucigalpa. Şimdi oraya gidip yürüyeceğiz. Normalde tehlikelidir böyle gece kondu mahallelerinde yürümek. Ancak güveniyorum ya buradan güzel duruyor. Sanki böyle yürürüz gibi. Gidelim hadi. Bak burası biraz daha zengin. Şu sınır. Buradan sonrası AVM'den e, gece kondu bölgesine geçiyor. Bak eve bak. Burası very going. You can not this house. <gülüyor> bak görüyorsunuz. Böyle. Bu daha ilk girişi. Devam edince iyi de iyice tam gece kondu olacak yani. Ancak sakin, tehlikeli gibi değil. Tabi bilemeyiz. Bak buralar falan. Aracı maracı var ama. Kapı pencere falan yok. Evde pencere yok. Bak tahta kapatmış eve. Görüyor musun? İçeride çek yat var, televizyon var o kadar, başka hiçbir şey yok. Böyle ilerleyelim. Şu arkadaki abi, bir elinde tahta, bir elinde sandalye, ayağı yaralı. ve yürüyerek şu yokuşu çıkmaya çalışıyor. İlginç değil mi? Kafası falan da yaralı, baya yaralı. Yani. Ya buranın insanları da böyle, görüyorsunuz. Genç genelde insanlar genç burada. Böyle buralar komple favela. Bak görüyorsunuz evleri. Tuğla, Kiremit, Sokak Arası, Honduras'ta, Tegusik, Galpa'da. Aslında katta var çok terimiz ama El Salvador ve Honduras sokak problem var. Sokak çok pis. İnsanlar basura atıyor, değiyor, strobit. Doğru. Street, yeah. Bilmem neden. Sokakları pis. El Salvador'un da pisti, buranın da pisti. <gülüyor> İşte bir şey var böyle kondolar var hemen yanındaki sokağa gece kondu yani güvenli olma sebeplerinden biri bu sanırım yani gece kondu mahallesine böyle gökten dikebiliyorlarsa vardır bir bildikleri. Ben de burası da fakir bir kişi ve zengin bir kişi anlamadım. Çocuk işi. <gülüyor> Utandı gitti. Böyle. Bak şu tuk tuk bize durdu. Bak şimdi göreceksin bak. Bize durmamış bir şey demedi. Yani çok karışık. Kimisinin evi çok fakir yani. Böyle direkt tahtadan ev. Kimisinin evi arkaya kondo gibi. Kimisinin böyle hafif boyalı. Çok karışık yaşıyorlar iç içe bu bölgede. Böyle burası. Bak şu evleri görüyorsunuz. Bayağı fakir. Bak tepemiz böyle. Ablamı şurada çöp karıştırıyor. Şurası favela bölgesi diyebilirim. Müzikli karışık. Şurada bir sürü evsiz abiler var. Ve onun arkasında. Buradan inelim geri. Şurası çöp yanı sürekli. Ve insanlar burada çöp karıştırıyor. Yemek falan bulmaya çalışıyor. Şu karşısı full çöp. Şurası çöp dağı olmuş yani. Eskobek. Adım bu bölgesi biraz tehlikeli. Hmm, şu an ben de hissettim. 2-3 oturan böyle bal çeken abi vardı orada. <gülüyor> Kaçalım buradan biz. Bu arada ya Honduraslı erkekler futbola bayılıyor. Çok seviyorlar. Bayağı da oynuyorlar. Gracias. Bak dondurmacı abimiz. O Eskimo. Dondurma markasının adı Eskimo. Benim babaannem derdi. Biz Eskimo oluyuz diye. Babaannem biraz böyle çekik gözlü Mongol 
çipliydi. Derdi biz eski Moğollardan. Doğum günlerinde böyle kutluyorlar. Böyle pastalı, kekli. Seviyorlar. Bak fiyatlar böyle gün içinde. Bir de gece diye ayırmış. Gün manzarası 10 e, kişi başı. 2 kişi 1 dolar etmiyor. Girelim ya. Gece manzarası kişi başı 1 dolar. Böyle. Böyle bir yer. Böyle nasıl? 8 de la tarde. Ah. Y para la 4 ya casi van a hacer. Oh, 8 minutes we have. Ah. Y el otro vale 25 lempiras por persona. Oh. So 8 minutos, sí? 8 minutos. Sí, puedo ver en 8 minutos. No, no, no. <gülüyor> rápido, rápido, por favor. Si refundi 8 minutes. Gracias. Gracias. Böyle girdik. Gündüz tarifesi 4'e kadarmış. Saat şu an 3.43 şey 3.53. 7 dakika buradayız. Girelim şöyle. Böyle insanlar da giriyor. Ucuz şu an günlük tarifesi. Buraya açıklama yapmışlar haritayı. Bulunduğumuz bölge komple. Şurası da Monumento'nun olduğu, manzara noktasının olduğu yer. Yani İsa'nın olduğu yer. Şöyle gidelim. Ve böyle gidelim İsa'mıza. Hey onu arkadaş buldu kendine yine. El sallıyorlar birbirlerine. <gülüyor> Böyle yapmışlar İsa'yı. Yüksekte bayağı. Ayakları da yere basmıyor. Sanki uçuyormuş havası var. Böyle İsa. Buradan da manzara noktası hemen İsa'nın altı. Böyle İsa burada. Manzara böyle burada. Vaa. Manzara güzel. Ama çok sıcak hava. Bu arada şehri anlatırken size buranın asgari ücretini söylemedim. Asgari ücret, en düşük asgari ücret burada e, şeyler alıyor. E, bu tarlada çalışanlar, işte çiftçilikle uğraşanlar en düşük maaşı Honduras'ta alan kesim. E, ve aldıkları maaş aylık devletin hani koyduğu minimum ücret aylık 240 dolar falan yapıyor minimum. Hemşirelere falan bakacak olursak onlar da 300 dolar civarında alıyor. Yani bir hemşireyle bir çiftçi neredeyse aynı maaşı alıyor Honduras'ta. Yani minimum asgari ücrete 300 dolar diyebiliriz. Üniversite falan okuyanlar için. Ya 250 dolar da ya. Yani 250 dolarla düşün El Salvador'da 425 dolar falan diye yani El Salvador'la komşu Honduras. Ancak Honduras'ta bu ücret 250 dolarlara düşüyor. Yani bayağı düşük bakacak olursak fiyatlara da göre yani. Fiyatlar çok da ucuz değil öyle amşam. Ama tabii yine Orta Amerika'nın hatta belki de bütün Latin Amerika'nın hatta belki de bütün Amerika kıtasının en ucuz ülkesi diye geçiyor Honduras. Güney Amerika'nın da Bolivya falanmış şey onun dediğine göre. Manzaramız böyle, Eyon böyle, İsa'mız böyle. Honduras fiyat ve Bolivya fiyat bence neredeyse aynı, çok ucuz. En ucuz ülkede birinci. Ama Bolivya daha güvenli. Bolivya daha güvenli. Hmm. Bu arada hazır manzarayı gördük. Ee, şehrin yüksekliği 1000 metre, 995 metre. Şu an hani böyle bir çıktığımızı düşünün. Şöyle şu yüksekliklerdeyiz. Yani 1200 metre falan bize yani şu an. 1000 metre şehir. Nehir de var gördün mü? Nerede? Şurada. Aa orada nehir var mı arada? Ben de diyorum şurayı niye düzlememişler dağlık? Nehir var orada. Güzel aslında konumu şeyi her şeyi güzel ancak fakirlik sebebiyle pek gelişmiş bir şehir değil. Burada park var çocuklar eğleniyor. Şöyle gidelim. Bu ese boleto solo podemos estar ahorita las 4. Ahora salir. Sí, gracias. Ah, gracias. Bak söyledi biletini sadece 4'e kadar dedi. Tamam çıkıyoruz dedi Heyon. Gidiyoruz. <gülüyor> Dakikas. Oo, bu ne Burası da içerideki ücretsiz park diyeyim. Takılıp böyle kafa dinleyeceğin yer. Güzel yapmışlar burayı. Sakin, sessiz, ağaçlık falan böyle. Oha. Adam ters gidiyor lan zipline'da. Başkent videomuzun sonuna geldik. Şuradan son kez göstereyim. Bu şehirde, başkentte siyahilerin bulunduğu gece kondular var. Bir de böyle normal halkın bulunduğu gece kondular var. E şuradan bakınca bütün evler gece kondu gözüküyor ama belli yani gece kondu olanlar biraz daha böyle dışarı taraflar. Mesela şurası bir gece kondu mahallesi. Şuralar aynı şekilde parça parça. Fakir kesimler daha dışarıya itilmiş. Ortalar daha bir gökdelen daha düzgün evler. Mesela buradaki evlerin çatıları demirden. Böyle kimsin çatısı yok. Tuğladan yapılan evler. Tepesi işte şey demir böyle. Böyle bir yerleşme var. Tegosi Galpa'da. 
Bu söylediğim Afrikalıların yaşadığı gece kondu bölgesi burada ve ayrıca başkent dışında da Afrikalılar yaşıyor. Özellikle adada çok siyahi gördük. Ancak o kadar gözle bakmayın. Honduras genelinde siyahi nüfus, Afrika kökenli insanların nüfusu %2. Yani öyle Beliz gibi değil. Ancak Beliz'de yüzde neredeyse 95 yani Beliz gerçekten siyahi doluydu. Burası sıradan Orta Amerika ülkesi. Böyle söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ben Olsan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.